നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എപ്പിലെപ്സിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ദീപക് മേനോൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാറെ നമ്മൾ ഈ എപ്പിലെപ്സിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം ആസകലം വലിയ രീതിയിൽ വരച്ചു നൊര വായുന്ന നൊരയും പതയൊക്കെ വന്നു നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തറയിലേക്ക് വീണു ഒരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഫോമാണ് നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കാണാറുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് പലപ്പോഴും എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ജെന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിത്രീ ചിത്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിലെപ്സി അങ്ങനെ മാത്രമേ വരുവോളോ ബാക്കി പല രീതിയിൽ എപ്പിലെപ്സി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും നല്ല ചോദ്യം അഭിലാഷ് അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തലച്ചോറിനകത്തെ കോശങ്ങളുടെ അമിതമായ പ്രവർത്തനം കാരണം തലച്ചോറിനകത്തെ കോശങ്ങളുടെ അമിതമായ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപസ്മാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പല രീതിയിലും ഉണ്ടാവാം ഈ പറയുന്ന കയ്യുടെ കാലിൻ്റെ പെട്ടലും ബലം പിടുത്തവും അത് ഒരു രീതി മാത്രമാണ് അത് ഒരു രീതി മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ പല പല രീതികളിൽ അപസ്മാരം പ്രകടമായ രീതിയിൽ പുറത്തു വരാം അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈയുടെ കോട്ടം മാത്രമാവണമെന്നില്ല തലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതാവാം കണ്ണിൻ്റെ ചല ചലനമായിരിക്കാം ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് മാത്രം ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു രീതി മാത്രമാണ് നേരത്തെ അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള കോട്ടവും വെട്ടിലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അപസ്മാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപസ്മാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഈ എപ്പിലെപ്സിക്ക് പാരമ്പര്യവുമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഘടകമോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ദൈവികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നല്ലതോ ചീത്തയോ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിൽ കാണാറുണ്ടോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഈ വിശ്വാസവുമായിട്ട് എപ്പിലെപ്സിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ ശാസ്ത്രീയമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി എപ്പിലെപ്സിക്കുള്ള ഉത്ഭവവും അതിൻ്റെ ഉള്ള കാരണങ്ങളും വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയ ഡോക്ടർമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറേയെല്ലാം പകുതിയിൽ കൂടുതലും മിഥ്യാധാരണമാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലത്തെ ജനതയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അപസ്മാരത്തെപ്പറ്റി വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന ഭൂതം പിശാശ് മുതലായ തെറ്റായ ചിന്തകളാണ് അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഇപ്പം അപസ്മാരത്തിനുണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ടൊരു കാടകം ഈ എപ്പിലെപ്സിയിലുണ്ടോ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവരുടെ ബ്ലഡ് റിലേഷനുള്ള ആൾക്കാരിൽ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കോ അവരുടെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിന് എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എപ്പിലെപ്സി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അത് ശരിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ എപ്പിലെപ്സി ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ അസുഖങ്ങളിലും പറയുന്ന പോലെ അത് മാത്രമല്ല കാരണം എപ്പിലെപ്സിക്ക് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ ഒരു മൈനോറിറ്റി വളരെ ഒരു ചെറിയ ഘടകം മാത്രമാണ് പാരമ്പര്യ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്ന ജനനസമയത്തെ അപകടങ്ങൾ മൂലം തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ് കാരണം രക്തക്കുറവ് കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം അങ്ങനെ പല കല പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാം അതിൽ ഒരു കാരണമാണ് പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ജനതികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ആരും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പനി വരുമ്പം ജെന്നി വരുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പനി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജെന്നി വരുന്ന ഒരു 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 പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും അപസ്മാരവുമായിട്ട് എപ്പിലെപ്സിയുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ പല പേരൻസിൻ്റെയും ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പനി വരുന്ന വരുമ്പ വരുന്ന എപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെന്നി ഭാവിയിൽ ഈ ഈ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ എപ്പിലെപ്സി എന്ന രോഗം
ഈ എപ്പിലപ്സിയുടെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എപ്പിലപ്സി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പിലപ്സി വരാം മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല കാരണങ്ങളുകൊണ്ട് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാരണം ജനനസമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിനുള്ള ക്ഷതം മൂലമാണ് ഭാവിയിൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ആ അത് അത് കാരണം തലച്ചോറിന് ഏൽക്കുന്ന ക്ഷതം കാരണം ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാരണം തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകൾ മൂലം തലച്ചോറിൽ ഏൽക്കുന്ന ക്ഷതം ചില ആക്സിഡൻ്റ് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്ഷതം മൂലം ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പല ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാം അത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാകാം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് മാറിയതിന് ശേഷവും ഭാവിയിൽ അത് എപ്പിലപ്സിയായിട്ട് മാറാം അങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പിലപ്സിയെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ദീപക് മേനോനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പല ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജനന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു വരുന്ന പല റീസണിൽ എപ്പിലപ്സിക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ എപ്പിലപ്സിയിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടും തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ജനസമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒരു ഒരുടെ കാര്യം കാരണം മാത്രമാണ് ഈ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിനകത്ത് പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക ജൂര എന്ന് പറയുന്ന മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കാരണം കൂടാതെ എൻകഫലൈറ്റിസ് കാരണം അത് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാവാം ഇത് വേറെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന രോഗ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ശരീരത്തിന് എതിരെ തന്നെ തിരിയുന്ന അവസ്ഥ അത് കാരണമാവാം ചില ട്യൂമറുകൾ കാരണമാവാം ട്യൂമർ എപ്പോഴും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ക്യാൻസർ ആവണമെന്നില്ല ചില നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള അധികം വളരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ട്യൂമർ മൂലമാവാം തലച്ചോറിനകത്ത് ക്ഷതം മൂലമാവാം അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എപ്പിലപ്സിക്ക് കാരണമാവാം തീർച്ചയായും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എപ്പിലപ്സി ജെന്നി വന്നവർക്ക് ഭാവിയിൽ രണ്ടാമതും ജെന്നി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് അവർക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ജെന്നി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലേക്ക് ജെന്നി വന്നു ഞാൻ വീണു അത് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇ ജി എടുത്ത് നോക്കി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് നാൾ മെഡിസിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംശയം വന്നാൽ എനിക്ക് ഇനിയും ആ ജെന്നി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഈ ജെന്നി വന്നവർക്ക് നമ്മളൊരു തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ചോദ്യം ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സീഷർ അല്ലെങ്കിൽ ജെന്നി എന്ന് പറയുന്നതും എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാര രോഗം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സീഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു വെട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ നമ്മൾ സീഷർ അല്ലെങ്കിൽ ജെന്നി എന്ന് പറയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ സീഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം എന്ന് പറയും ചില കണ്ടീഷനുകളിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അത് പിന്നെയും 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 വരണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷന് തുറ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അപസ്മാര് അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയോ വളരെ നാൾ നീണ്ട രീതിയിൽ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട സാ സാധ്യത അതിനില്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് സോഡിയം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ അത് കാരണം അപസ്മാരം ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് സ്ട്രോക്ക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാനം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവാം അതുകൂടാതെ അതിനുശേഷവും പിന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫിറ്റ്സ് വന്നു എന്ന് വെച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും വരേണ്ട കാരണമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഫിറ്റ്സ് വന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ശേഷമാണ് ചികിത്സയുടെ ദൈർഘ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ചില കേസുകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം തിരിച്ച് വേറെ തിരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് തൽക്കാലം ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് മാറുന്ന അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് നാൾ മാത്രം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയാവും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ജെന്നി ജെന്നി ബാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷിസേഴ്
യൂഷ്വലി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്ററിനാവും അപസ്മാരം താനെ തന്നെ പതിയെ പതിയെ മാറും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് രോഗിക്ക് കുറച്ച് വിഭ്രാന്തിയും കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവാം അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുക പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല താൻ സുരക്ഷിതനാ എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എപ്പിലപ്സി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിലപ്സി ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പിലപ്സിയോട് കൂടി തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ആംബുലൻസോ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എത്തുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പിലപ്സി മാറി ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു കുറച്ച് എണീറ്റിരുന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കായിരിക്കും പലപ്പോഴും ആംബുലൻസ് എത്തുക അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പിലപ്സി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ എപ്പിലപ്സി ഒരു അല്ലെ എപ്പിലപ്സിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം തനിക്ക് എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാര രോഗമുള്ള ഒരാൾ തനിക്ക് യൂഷ്വലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് ഉടനടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ആശുപത്രിയിൽ എത്തേണ്ട ചില വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അപസ്മാരം സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാട്ടില്ല യൂഷ് ഒരു സാധാരണ ഗതി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ആ സാധാരണ അപസ്മാര രോഗം വന്ന് മാറും ഫിറ്റ്സ് വന്ന് മാറും അങ്ങനെ മാറാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് വന്ന് മാറിയതിന് ശേഷവും രോഗിക്ക് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ബോധം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി പിന്നെയും ഉണ്ടായി പിന്നെയും ഉണ്ടായി അടിക്കടി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിശ്ചയമായും രോഗിയെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക ഡോക്ടറിൻ്റെ സേവനം തേടുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിറ്റ്സ് വന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാറി ഇപ്പോൾ രോഗിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള കേസുകളിൽ ആദ്യത്തെ ഫിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയണം സാധാരണ ഉള്ള അപസ്മാര രോഗമുള്ള രോഗിയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് സാധാരണ വന്നൊരു ഫിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് വേണ്ടി ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം എന്നില്ല അത് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് തന്നെ 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 ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും പനിയോ ഇൻഫെക്ഷനോ മൂലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുളിക മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് തരം സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് സ്ഥിരമായി കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനെ ആ വിവരം ധരിപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നീ എപ്പിലപ്സി വരുന്നവരുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലപ്സി വന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു 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 കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമോ യഥാർത്ഥം ഈ ആൾക്ക് എപ്പിലപ്സി നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ അതായത് നമുക്കറിയാം മൈഗ്രീൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഓറ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ മൈഗ്രീൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് മൈഗ്രീൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഓറയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പിലപ്സി വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കിപ്പോൾ എപ്പിലപ്സി വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വാർണിംഗ് സൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഓറ പോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഈ വ്യക്തി തിരിച്ചറിയാനും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ സീഷ്യസ് സീഷ്യസിൽ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സീഷ്യസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ചില രോഗികൾക്ക് അതിൽ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓറ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂറ്റി ഫിറ്റ്സ് വരാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള ആ വിജ്ഞാനം ആ ഒരു അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല രീതിയിലുണ്ടാവാം അത് എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല പല രീതിയിലുണ്ടാകുന്നു ചിലതിലൊക്കെ ഒരു വയറിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ഭയം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു മുകളിലേക്ക് ഉരുണ്ട് കയറുന്ന പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭയം പോലുള്ള ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് മുന്നിൽ ഒരു നിറങ്ങളോ വെളിച്ചങ്ങളോ വരുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തലചുറ്റൽ പോലെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കാത്ത എന്തോ സംസാരം പോലെ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ ഫിറ്റ്സിന് മുന്നോടിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാർണിംഗ് സൈൻ പോലെ ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള റെഡ് സിഗ്നൽ പോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് എല്ലാ ഉള്ളവർക്കും വേണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ രോഗിക്ക് അത് മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്ന അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ രോഗിക്ക് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മേഖലയിലേക്ക് പോകാം കട്ടിലേക്ക് പോയി കിടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് ഇങ്ങന
എപ്പിലപ്സിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ചികിത്സയെ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം രോഗനിർണ്ണയം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപസ്മാര രോഗമാണ് രോഗിക്കുള്ളതെന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതായത് രോഗനിർണ്ണയം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം രോഗി അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ കുടുംബം തരുന്ന വിവരണത്തിൽ നിന്നാണ് രോഗിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് വിസ്താരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിൽ രോഗിയുടെ കുടുംബത്തെയും രോഗിയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നവരെയും രോഗിയെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് വിസ്താരം പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞാൽ ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എപ്പിലപ്സി എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രോഗിക്ക് എല്ലാ സമയവും വ്യക്തമായിട്ടൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപൂർവം ചില കേസുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓറ ഈ പറഞ്ഞ ഓറ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഓറ അതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് രോഗിക്ക് പറയാൻ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയാൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിനകത്ത് വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും രണ്ടാമതായി ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് രോഗിയെക്കാട്ടിലും മിക്ക കേസുകളിലും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു വിഷമ വിഷമ സമയത്ത് ആ ഒരു ഫിറ്റ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും സമോചിതത്തോടെ ആ സംഭവം കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ദയവായി അതൊന്ന് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിൽ അത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും കൂടാതെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ദയവായി ഒന്ന് നോക്കി നിന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് നോക്കി നിന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭം എന്താണ് രോഗിക്കിപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഭിലാഷിൻ്റെ ഫിറ്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് തല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവുമോ ചുണ്ടിന് കോട്ടം ഉണ്ടാവുമോ കണ്ണിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ കൈ ഏത് രീതിയിലാണ് പിടിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനാണ് തങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിനെ പറ്റി ഏറ്റവും വിവരം ഉണ്ടാകുക അത് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാൻ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും പറ്റണമെന്നില്ല നമുക്ക് മിക്ക കണ്ടീഷനും വളരെയധികം ടെൻഷനും ഭയപ്പാടും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായി വീക്ഷിച്ച് അതൊന്ന് ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറിച്ചിടുക ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിയാൽ കുറിച്ചിടുക അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും തെറ്റുന്ന സമയമാണ് മിക്കവാറും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് വളരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നാം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഒന്ന് കുറിച്ചിടുക ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പേപ്പറിൽ കുറിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ അത് കൈമാറുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ അത് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എപ്പിലപ്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഒന്ന് എം ആർ ഐ സ്കാൻ രണ്ട് ഇ ഇ ജി റിപ്പോർട്ടുകൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ എം ആർ ഐയും ഇ ഇ ജിയും നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പിലപ്സി വന്ന എല്ലാ കേസുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ജെന്നി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും ഈ എം ആർ ഐ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇ ജി റിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇ ജി പോലെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ എപ്പിലപ്സി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രോഗനിർണ്ണയമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ഈ പറയുന്ന രോഗികളുടെ വിവരണം ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നാണ് അതുകൂടാതെ ഇതിന് ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ബാക്കി ടൂൾസ് ബാക്കി ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇ ഇ ജി ഒന്ന് എം ആർ ഐ ഇ ഇ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനുള്ള ഇ സി ജി പോലെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപസ്മാരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻ തരും ഇപ്പോൾ എല്ലാ കെ അപസ്മാര രോഗികൾക്കും അത് ഇ ഇ ജിക്കകത്ത് അപ്ന
എന്നിരുന്നാലും നേരെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപസ്മാര ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അപസ്മാരം നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ആവാത്ത ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടി ഓടിക്കുക ഉയരമായിട്ടുള്ള പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോവുക തീയുടെ അടുത്ത് പോവുക കുളത്തിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാതെ കുളിക്കാൻ പോവുക ട്രക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോകുന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്കും അതുകൂടാതെ കൂടെയുള്ളവർക്കും അപകടമുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ആവാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയേഴ്സ് അതായത് പൊക്കമുള്ള ഏരിയയിൽ സ്വിമ്മിംഗ് ഒക്കെ തനിച്ച് പോകരുത് എന്ന് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപസ്മാരം കൃത്യമായി ഗുളിയെ കഴിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ താനൊരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചെറിയ റിസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം മരുന്ന് കഴിച്ച് ഫിറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നാലും ഒരു വളരെ ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കിത് അപസ്മാരം പുറത്തു വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ കൊള്ളാം പക്ഷെ നിയമപരമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിയമമൊന്നും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടിയോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പിലപ്സി എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞതിൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ എന്ന വിലാസത്തിലും